আন্দোলনের নামে অগ্নি সন্ত্রাস ও ধ্বংসাত্মক কাজ করলে ছাড় দেয়া হবে না ঢাকায় সোহরাবার্দী উদ্যানে আইনজীবীদের মহাসমাবেশে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অগ্নি সন্ত্রাসের সাথে জড়িতদের সাজা নিশ্চিত করতেও আহ্বান জানান তিনি এর আগে নতুন বার কাউন্সিল ভবন উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী কিছুদিন ধরে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় বেড়েছে গ্যাসের সংকট কোথাও দিনের বেলা একেবারেই থাকছে না গ্যাস কোথাও আবার অল্প পরিমাণে থাকলেও চুলা জ্বালানো যায় না তিতাস বলছে কিছুদিন ধরে জাতীয় সঞ্চালন লাইনে গ্যাসের সরবরাহ অতিরিক্ত কমে যাওয়ায় বেড়েছে সংকট বাণিজ্য মন্ত্রণালয় অনুমতি দিলেও সুগন্ধি চাল রপ্তানি করতে পারছে না সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো রপ্তানিকারকরা বলছেন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আপত্তি এর মূল কারণ এতে সম্ভাবনাময় এই খাত থেকে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে রাষ্ট্র ক্রেতা হারানোর পাশাপাশি বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছে বাংলাদেশ এবার বিস্তারিত আন্দোলনের নামে অগ্নি সন্ত্রাস করলে ছাড় দেয়া হবে না বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ নবনির্মিত বাংলাদেশ বার কাউন্সিল ভবন উদ্বোধন করেন তিনি যোগ দেন বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ আয়োজিত আইনজীবী সমাবেশ দুই হাজার তেইশে ইফতিসাম নাসিম মৌয়ের রিপোর্টে বিস্তারিত সাময়িক আবাসিক ব্যবস্থা পাবে শতাধিক আইনজীবী নবনির্মিত এই বাংলাদেশ বার কাউন্সিল ভবন উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরপর ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে এসে পৌঁছালে স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে সারা দেশ থেকে আসা আইনজীবীদের সমাবেশ স্থল বক্তব্যে আইনের শাসন বজায় রাখা এবং গণতন্ত্র ধ্বংস করার যে কোনো ষড়যন্ত্র রুখে দেওয়ার অঙ্গীকার করেন বার কাউন্সিল ও বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদের নেতারা দুষ্কৃতিকারীদের আইন মোতাবেক যথাপযুক্ত শাস্তি দেওয়া আইন তার গতি ধারায় চলবে গণতন্ত্র এবং ন্যায় বিচারের জন্য শেখ হাসিনা বারবার নির্বাচন হওয়া দরকার সামনে যেই ক্রান্তিকাল আসছে সেই জাতীয় নির্বাচনে আপনার দিক নির্দেশনা পালনের জন্য আজকে আইনজীবীরা এখানে উপস্থিত হয়েছে বক্তব্যে বিএনপিকে অগ্নিসন্ত্রাসী উল্লেখ করে আইনজীবীদের তাদের বিরুদ্ধে চলমান মামলা দ্রুত শেষ করে উপযুক্ত সাজা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী বলেন আন্দোলনের নামে আবারও বিএনপি অগ্নিসন্ত্রাস করলে ছেড়ে দেয়া হবে না এই যে অগ্নিসন্ত্রাসের সাথে যারা জড়িত জেলায় জেলায় যাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে সেই মামলাগুলি চলমান সেই মামলাগুলি দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে আইনজীবীদের কাছে বা আমাদের যারা সরকারি কর্মকর্তা তাদের কাছে এটাই আবার অনুরোধ তাদের শাস্তি এত দেরিতে হবে কেন তাদের এই বিচার কাজ কেন দ্রুত হবে না সে ব্যাপারে আপনাদের অবশ্যই নজর দিতে হবে তাদের মামলাগুলি শুধু চালালে হবে না তারা যাতে যত সাজা পায় সেই ব্যবস্থাটা আপনাদের করতে হবে এটা হলো আপনাদের কাছে আমার দাবি তিনি বলেন জাতির পিতা যে স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য বিজয় এনেছেন সে বিজয় যেন নস্যাৎ না হয় সেই লক্ষ্যেই কাজ করছে সরকার দেশের বিভিন্ন উন্নয়নের কথা তুলে ধরার পাশাপাশি আইনজীবীদের জীবন মান উন্নত করার জন্য ভবিষ্যতে ভবন প্লট ও ফান্ড দেওয়ার ঘোষণা করেন তিনি আমাদের নিজ নিজ জেলায় প্রতি জেলায় যেন আমাদের আইনজীবীদের জন্য বিশেষ প্লটের ব্যবস্থা হয় সেটা আমরা করে দেব দাবি আছে আইনজীবী ভবন করে দেওয়ার তবে পর্যায়ক্রমিকভাবে সেটা করে দিতে পারব আমি আমার প্রধানমন্ত্রী কল্যাণ ফান্ড থেকে ত্রিশ কোটি টাকা আমি ফান্ডে অনুদান দেব 
প্রশাসন বিচার ও আইন বিভাগের মধ্যে সুষম সমন্বয় করে দেশের উন্নয়ন অব্যাহত ও বিচারিক সকল কার্যক্রমকে ডিজিটালাইজড করার মাধ্যমে স্মার্ট জুডিশিয়ারি প্রতিষ্ঠা করতেও আইনজীবীদের সচেষ্ট হবার তাগিদ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইফতিসাম নাসিম মৌ মাছরাঙ্গা সংবাদ ঢাকা কিছুদিন ধরে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় বেড়েছে গ্যাসের সংকট কোথাও দিনের বেলা একেবারেই থাকছে না গ্যাস কোথাও আবার অল্প পরিমাণে থাকলেও রান্না করতে পড়তে হচ্ছে বিপাকে এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন নগরবাসী মাসেক রাহাতের রিপোর্ট রাজধানীর মিরপুরের বাসিন্দা শাহিনা বেগম রান্নার জন্য চুলা জ্বালানোর চেষ্টা করলেও গ্যাস না থাকায় পারছেন না রাত একটাই আসে পাঁচটায় চলে যায় আমরা রান্না করতে পারি না আমাদের রান্নার কিনে খাবার খাতেই হয় শুধু মিরপুর নয় রাজধানীর বাংলা মোটর খিলগার ধানমন্ডি পুরান ঢাকা সহ বিভিন্ন এলাকাতেও আছে গ্যাসের সংকট অনেক এলাকায় দিনের বেলা একেবারেই থাকছে না গ্যাস কোথাও আবার গ্যাসের চাপ কম থাকায় মিট মিট করে জ্বলছে চুলা গ্যাস তো আমাদের থাকেই না এর বিপ্লক হিসেবে আমাদের সিলিন্ডার নিতে হচ্ছে গ্যাসের বিলও দিচ্ছি আবার সিলিন্ডারও কিনতে হচ্ছে এভাবে তো হয় না আমরা এখন কি করব বলেন অসহায় হয়ে এইভাবে আছি কোনো রকম আপনার সিলিন্ডার জালে কোনো রকম কাজ করছে এখন গ্যাসই থাকে না সারা বছর এখন শীতের সময় আইসে আরও থাকবে না একবারে দুপুরে খাওয়ার বিকালে খাইতে হয় আবার বাইরে থেকে কোনো সময় কিনে আনতে হয় রান্না করার সময় তো কোনো দিন গ্যাস থাকেই না এই সমস্যা অনেক দিন ধরে আর আসে যখন তখন তো রাত্রে আসে তখন তো ঘুমে থাকে মানুষ তখন কেমনে রান্না করে একই এলাকায় এ পাশে গ্যাস আছে এ পাশে নাই প্রতি মাসে বিল দেয় কিন্তু আমরা গ্যাস পাই না গ্যাসের অভাবে আজকে পাক থাক করা অনেক কষ্ট হইতে আছে পেট্রোবাংলার হিসেবে দেশে প্রতিদিন গ্যাসের চাহিদা প্রায় চারশো কোটি ঘনফুট যার বিপরীতে সরবরাহ করা যাচ্ছে তিনশো ঘনফুটের মতো এর মধ্যে প্রায় সত্তর কোটি ঘনফুট আসে আমদানি করা তরলিকিত গ্যাস থেকে রাজধানীতে গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণের দায়িত্বে থাকা তিতাস বলছে চাহিদার তুলনায় সরবরাহ আরও কমে যাওয়ায় সমস্যা তৈরি হয়েছে আমরা গ্যাস আনি না আমরা গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন করি পেট্রোবাংলা আমরা যতটুকু গ্যাস দেয় সেটুকু আমি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন করি পাওয়ার প্লান্টে গ্যাস দেওয়াতে একটু আমাদের ক্রাইসিস বেড়ে গেছে আমরা ঢাকা শহরে গ্যাস একটু কম আসতেছে এলএনজি একটু কম আসতেছে সাড়ে আটশো আসতো এখন সাড়ে সাতশো আসতেছে এই জন্য একটু মানে কম হচ্ছে গেল কয়েক বছরে দেশের বিভিন্ন স্থানে গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কারের সুসংবাদ এসেছে সাথে আমদানিও হচ্ছে তারপরও কাটেনি সংকট বর্তমানে উনত্রিশটি গ্যাস ক্ষেত্রের মধ্যে উনিশটি থেকে উৎপাদন হচ্ছে মজুদ আছে আট দশমিক ছয় আট টিসিএফ গ্যাস মাশরেক রাহাত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতি থাকার পরেও দেশ থেকে সুগন্ধি চাল রপ্তানি করা যাচ্ছে না মূলত খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আপত্তির কারণে এমন অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে সম্ভাবনাময় এই খাত থেকে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে রাষ্ট্র ব্যবসায়ী আর বিশ্লেষকরা বলছেন এর ফলে ক্রেতা হারানোর পাশাপাশি বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছে বাংলাদেশ রায়হান শোভনের রিপোর্ট দু হাজার পাঁচ সাল থেকে বিশ্ববাজারে সুগন্ধি চাল রপ্তানি করছে প্রাণ গেল দু হাজার একুশ বাইশ অর্থ বছরের প্রথম সাত মাসে চার হাজার টনেরও বেশি চিনি গোড়া চাল রপ্তানি করেছিল প্রতিষ্ঠানটি যদিও দু হাজার বাইশের ফেব্রুয়ারিতে রপ্তানিতে সরকারের নিষেধাজ্ঞায় তা বন্ধ হয়ে যায় চলতি বছরের জুলাইয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সেই বিধি নিষেধ তুলে নিলে আবারও রপ্তানি শুরু করে প্রতিষ্ঠানটি তবে গেল দু সপ্তাহ ধরে খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের রপ্তানি ছাড়পত্র না পয় এই কার্যক্রম আবারও থমকে গেছে অফিসিয়ালি মন্ত্রণালয় থেকে আমাকে চিঠি দেওয়া কিছু বন্ধ করে নেই ফাইভ টু সার্টিফিকেট দেওয়া বন্ধ আছে বলেই এক্সপোর্টটা বন্ধ আছে চালটা আমার কাছে অলমোস্ট রেডি আছে এবং কিছু রপ্তানি আদেশ এগেনস্টে আমরা প্যাকেজিং প্রোডাক্ট পর্যন্ত রেডি করছি কন্টেনারের লোডিং শুধু বাকি ছিল ফাইভ টু সেন্টারি পেলেই আমরা কিন্তু ফিমোগেশন কমপ্লিট করে কন্টেনারের লোডিং করি এই পর্যায়ে এসে আমার কাছে অনেক রেডি চাল আছে যেটাকে আমি আর আগাতে পারছি না এর ফলে কিন্তু আমরা ব্যাপক আগের ক্ষতির সম্মুখীন হব শুধু প্রাণ নয় সুগন্ধি চাল নিয়ে এমন জটিলতায় পড়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন পাওয়া আটাশটি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান জানা গেছে দু সালে মোট পঁচিশ হাজার টন সুগন্ধি চাল রপ্তানির অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল তবে তখন মাত্র ছ হাজার টনের মতো রপ্তানির পরেই ওই কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয় তাই বাকি আঠারো হাজার টন সুগন্ধি চাল নতুন করে রপ্তানি করতে চলতি বছরের জুলাইয়ে আবারও অনুমোদন দেয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এরপর থেকে এখন পর্যন্ত চার হাজার টনের মতো সুগন্ধি চাল রপ্তানি হয়েছে প্রায় আট হাজার টন প্রস্তুত থাকলেও আটকে গেছে আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এটা অনুমোদন দিয়েছেন এক্সপোর্ট করার জন্য এবং সেই অনুযায়ী আমরা গত তিন মাস ধরে করছিলাম আবার নতুন করে খাদ্য মন্ত্রণালয় চিন্তা করছে যে রাইসের এক্সপোর্টের উপরে আবার নতুন করে ব্যানটা করতে এতে করে এই ব্যানটা যদি আবার নতুন করে ইম্পোজ কর
তার তার পাশাপাশি বৈদেশিক বাজার আমরা হারাবো এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমরা আমাদের যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের যে অন্যতম খাত সেই খাত থেকে আমরা আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে ব্যর্থ হব এবং এতে করে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির উপরে একটা বিরূপ প্রভাব পড়বে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাবে দেশে প্রতি বছর গড়ে আঠেরো থেকে বিশ লাখ টন সুগন্ধি চাল উৎপাদন হয় যার মধ্যে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে চাহিদা রয়েছে মাত্র পনেরো থেকে ষোলো লাখ টন সে হিসেবে অন্তত তিন থেকে চার লাখ টন উদ্বৃত্ত থাকে প্রতি বছর যদিও বছরে সুগন্ধি চাল রপ্তানি হয় গড়ে দশ হাজার টন যতটুকু এরোমেটিক চাল আমাদের উৎপাদিত হয় দেশের অভ্যন্তরে সবটুকুরই চাহিদা থাকে না উদ্বৃত্ত যেটা সেটাই আমরা রপ্তানি করে থাকি চাল রপ্তানি করা বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রয়োজন বিশেষ করে আমরা যখন ডলার সংকটে ভুগছি তাহলে যত সামান্য পরিমাণ চালিয়ে আমরা রপ্তানি করি তাতে ডলার আসবে এবং এটা আমাদের ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভকে আরও সুদৃঢ় করবে তথ্য বলছে বর্তমানে বিশ্বের একশো ছত্রিশটি দেশে সুগন্ধি চাল রপ্তানি করে বাংলাদেশ দু হাজার উনিশ বিশ অর্থ বছরে এক হাত থেকে ছিয়াশি লাখ ডলার আয় করেছিল বাংলাদেশ পরের বছরও আয় ছিল একই রকম তবে দু হাজার একুশ বাইশে নিষেধাকার কারণে আয় নেমে আসে একান্ন ডলারে রায়হান শোভন মাছরাঙা সংবাদ ঢাকা সন্ধ্যার মাছরাঙা সংবাদে এবার বিরতি নিচ্ছি ফিরে এসে অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও থাকছে দুর্গাপূজার মহাসপ্তমী আজ নবপত্রিকা স্থাপন আর বিহিত পূজা সহ সারা দেশে নানা আয়োজন মণ্ডপে ভক্তদের ভিড় আজ দুর্গাপূজার মহাসপ্তমী নবপত্রিকা বা কলা বউ স্থাপন আর বিহিত পূজা সহ নানা আয়োজনে সনাতন ধর্মানুসারীরা উদযাপন করছেন দুর্গোৎসব ঢাকা সহ সারা দেশে মণ্ডপে মণ্ডপে আছে ভক্তদের ভিড় ডেস্ক রিপোর্টে বিস্তারিত ভক্তদের আরাধনায় সাড়া দিয়ে দুর্গতি নাসিনি দেবী দুর্গা স্বর্গলোক থেকে এসেছেন মর্তলোকে তাই দিনের আলো ফুটতেই শাক বাজিয়ে মাকে এক নজর দেখতে ছুটে আসেন ভক্তরা এক বছর পর মা এসেছেন ধরণী ধামে আমরা চাই মা সকলের জীবনে শুভকামনা বয়ে নিয়ে আসু আজ দেশের বিভিন্ন মণ্ডপে কলা বউ বা নবপত্রিকায় স্থাপন আর বিহিত পূজার মধ্য দিয়ে শুরু হয় মহাসপ্তমীর আনুষ্ঠানিকতা সপ্তমী পূজা বলো আমার কাছে আমি চাইবো যে আমার দেশবাসী আমার পরিবার আমার সব সব সবাই যাতে ভালো থাকে সুস্থ থাকে ঢাকের শব্দ আর আরাধনায় প্রাণময় হয়ে ওঠে পূজা মণ্ডপ ভক্ত অনুরাগীরা দল বেঁধে ভিড় করেন মণ্ডপগুলোতে পুরাণ মতে সত্য সুন্দর পুনঃ প্রতিষ্ঠায় দেবী যুদ্ধে নামেন অশুভ শক্তি মহিষাসুর বদে তাই এই পুণ্য তিথিতে ভক্তরা মণ্ডপে আসেন দেবীর আশীর্বাদ নিতে মা চণ্ডী পাঠ করা হবে এবং মা দুর্গার কাছে প্রার্থনা করব হে মা তুমি এই পৃথিবী থেকে ওষুধ দিয়ে দমন করো চট্টগ্রামের বিভিন্ন মণ্ডপে ষোলো উপাদানের পূজার উপকরণ আর নৈবেদ্য সাজিয়ে দেবীর পূজা হয় সপ্তমীতে শস্যবধূকেই দেবীর প্রতীক রূপে গ্রহণ করে পূজা করা হয় পাবনায় উৎসব মুখর পরিবেশে পালিত হচ্ছে মহাসপ্তমী জেলার বিভিন্ন মন্দির ও মণ্ডপে পূজা অর্চনা ও অঞ্জলি সহ ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করা হয় জেলার সার্বিক পরিবেশ নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে পূজা উদযাপন কমিটি দেবী দুর্গা প্রতি বছর মর্তে আসেন আমাদের আমাদের মর্তবাসীকে আশীর্বাদ করেন আমাদের পাবনা জেলায় আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থা খুব সুন্দর আছে আমরা সুষ্ঠু সুন্দরভাবে পূজা উদযাপন করছি সপ্তমী উপলক্ষে সন্ধ্যায় বিভিন্ন পূজা মণ্ডপে ভক্তিমূলক সঙ্গীত রামায়ণ পালা আরতি সহ রয়েছে নানা অনুষ্ঠান হাসান মেহেদি মাছরাঙা নিউজ ডেস্ক প্রতিষ্ঠার ষাট বছর পূর্তি উপলক্ষে ঢাকায় দুই দিন ব্যাপী বিনিয়োগ মেলার আয়োজন করেছে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সংগঠন এফ আই সি সি আই আগামী আটই নভেম্বর এই মেলা উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে রাজধানীতে সংবাদ সম্মেলন করে সংগঠনটি জানায় এই আয়োজনে বাংলাদেশের ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত একাধিক গবেষণা প্রতিবেদনের মোড়ক উন্মোচন করবেন প্রধানমন্ত্রী আর চল্লিশটি স্টলে বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের পণ্য তুলে ধরবে
আন্দোলনের নামে কেউ নাশকতা করার চেষ্টা করলে তার শক্ত হাতে দমন করা হবে বলে জানিয়েছেন ডিএমপি কমিশনার হাবিবুর রহমান সকালে মেট্রো রেলের উত্তরা সেন্টারে মেট্রো রেলের নিরাপত্তায় নিয়োজিত এমআরটি পুলিশের কার্যক্রম পরিদর্শন শেষে তিনি আরও বলেন গোপনে অনেকেই সংগঠিত হচ্ছে রাষ্ট্রবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করছে এদেরকে চিহ্নিত করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি ডিএমপি কমিশনার বলেন গুজব রটনার সাথে যারা জড়িত তাদের শনাক্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে মেট্রো রেলে নিয়োজিত পুলিশকে মেট্রো রেল রক্ষা এবং এর নিরাপত্তায় সতর্ক থাকার নির্দেশ দেন পুলিশ কমিশনার বেদখলি সম্পদ উদ্ধার না করে নতুন জমি অধিগ্রহণ শুরু করেছে রাজবাড়ী রেল বিভাগ এতে একদিকে ভূমিহীন হচ্ছে শত শত সাধারণ মানুষ অন্যদিকে ক্ষতিপূরণের দিতে হচ্ছে প্রচুর অর্থ প্রতিনিধি ইমরান হোসেন মনিমের তথ্য চিত্রে ডেস্ক রিপোর্ট এক একর বিশ শতাংশ জমির উপর গড়ে উঠেছে রাজবাড়ী পৌর গরুর হাট কয়েক হাজার পশু একসাথে ধারণ ক্ষমতার এই হাট কোরবানির মৌসুম ছাড়াও সারা বছরই থাকে জমজমাট তবে কয়েক বছর আগে হাটের জমির মালিকানা দাবি করে বাংলাদেশ রেলওয়ে যখন উচ্ছেদে নামে তখনই নতুন করে শুরু হয় বিতর্ক আমরা সঠিকভাবে বৈধ হয়ে পৌরসভার থেকে লিজ নিয়েছি লিজ নিয়ে আমরা ব্যবসা করতেছি আর আমরা এখন পর্যন্ত রেলের থেকে কোনো কাগজপত্র পাই নাই কিংবা পৌরসভা আমাদেরকে কোনো বিষয়ে কোনো অবৈধ করে না শুধু এই হাটই নয় বাংলাদেশ রেলওয়ের এমন বেদখলি সম্পত্তির পরিমাণ রাজবাড়িতে নব্বই একরেরও বেশি স্কুল বাজার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছাড়াও খোদ জেলা প্রশাসনেরও দখলের আছে প্রায় ছাপ্পান্ন শতাংশ জমি লিজ বা বেদখলি সম্পদ নেই রাজবাড়ির ভিতরের এমন ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সম্প্রতি নতুন করে ব্যক্তি মালিকানার জমি অধিগ্রহণ শুরু করেছে রেল বিভাগ কারণ নির্মাণ হবে ওয়াগন ক্যারেজ মেরামত কারখানা এক থেকে দেড় হাজার ফ্যামিলি পরিবার এরা যাবে কোথায় রেলের জায়গা কিন্তু অনেক পরে রয়েছে তারা রেলের জায়গা না নিয়ে সেটা মনে করেন আমাদের নিজস্ব জায়গা নিয়ে যাচ্ছে হাজার হাজার বাড়ি ঘরে নাম্বার দিয়ে গেছে এবং আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি বাপ দাদার সম্পত্তি ছাড়িয়ে এখন চলে যেতে হবে লোকোশেডের যে স্থানে মেরামত কারখানা নির্মাণ করা হবে সেই জমির শতক প্রতি তিন লাখ টাকা পর্যন্ত বর্তমান বাজার মূল্য সরকারি নিয়ম অনুযায়ী এই দামে তিন গুণ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে করতে হবে একশো পাঁচ একর জমি অধিগ্রহণ আর এই জন্য সরকারের কয়েকশো কোটি টাকা ব্যয় হবে প্রকল্পের পরিসর বাড়লে প্রয়োজনে উদ্ধার করা হবে বেদখলি জমি এমনই সিদ্ধান্ত কর্তৃপক্ষের কিন্তু কেন এখনই নয় তা নিয়ে কথা বললেন না আমাদের সঙ্গে বেদখল হওয়া এই নব্বই একর ছাড়াও রেলের বাৎসরিক লিজ দেওয়া তিনশো সাতাশি একর সম্পত্তি রয়েছে রাজবাড়িতে লিজের শর্ত অনুযায়ী রেল বিভাগ চাইলে যে কোনো সময় এ সম্পদ ফেরত নিতে পারে অথচ এসব কিছুই না করে কর্তৃপক্ষের উল্টো অজুহাত বেদখল উচ্ছেদ সময় সাপেক্ষ ব্যাপার এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে অতটা সময়ও নেই কর্তৃপক্ষের মাছরাঙা নিউজ ডেস্ক আবারও বিরতি নিচ্ছি ফিরে আসুন অন্য খবরের সঙ্গে আরও থাকছে বিমান হামলার মধ্যেই অবরুদ্ধ গাজায় ঢুকছে ত্রাণের ট্রাক উনিশশো সাতষট্টি সালের সীমানা অনুযায়ী প্যালেস্টাইনি ভূখণ্ড ফিরিয়ে দিতে বলল সৌদি আরব ইসরায়েলের হামলায় প্যালেস্টাইনিদের মৃত্যুতে আজ দেশে একদিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালিত হয়েছে এর অংশ হিসেবে দেশের সব সরকারি আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ সব সরকারি ও বেসরকারি ভবন এবং বিদেশে বাংলাদেশ মিশনে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়েছে রাজশাহী ও রংপুর সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে রাষ্ট্রীয় শোকের পাশাপাশি শহর মর্মিতা জানিয়ে মানববন্ধন হয়েছে দর্শক সংবাদ শেষ করার আগে একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ 
রাজধানীর আরামবাগের প্রধান সড়কের ফুটপাতে কোনো ম্যানহোলেই ঢাকনা নেই দীর্ঘদিন ধরে এই অবস্থা এতে ঝুঁকি নিয়ে ফুটপাথ দিয়ে চলতে হচ্ছে পথচারীদের ফলে প্রায় ঘটছে ছোট বড় দুর্ঘটনা দ্রুত সব ম্যানহলের ঢাকনা লাগানোর দাবি পথচারীদের ম্যানহোলে তো ঢাকনা নাই তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে যে কোনো সময় ঝুঁকি মানে পড়ে যেতে পারে আমরা তো এটা অনেকটা রিস্কি ঢাকনাগুলো নষ্ট অনেক দিন ধরে সরকার মেরামত করে না ঢাকনাগুলো এটা আমাদের সমস্যা হয় ময়লা গ্যাস ওঠে আমাদের শরীর খারাপ হয় ঢাকনা কিনে সব দিনটি খোলা লিয়ে গেছে গা এগিনি পুলিশে টেকলো কিছু বলে না কাজকা লাগাইবো রাইতে লাগাইবো সকালে না সবচেয়ে ভালো হবে এই জায়গাটা মনে করেন যেন আপনি ডালাই সিস্টেম করে দেব যেন ভাঙতে না পারে সন্ধ্যা সংবাদ শেষ করার আগে গার্ডিয়ান লাইফ ইনস্যুরেন্স সংবাদ শিরোনামগুলো আরো একবার আন্দোলনের নামে অগ্নি সন্ত্রাস হলে ছাড় নেই ঢাকায় আইনজীবীদের মহাসমাবেশে বললেন প্রধানমন্ত্রী বার কাউন্সিল ভবন উদ্বোধন রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় বেড়েছে গ্যাসের সংকট গ্যাসের সরবরাহ অতিরিক্ত কমে যাওয়ায় এই সমস্যা বলছে তিতা বাণিজ্য মন্ত্রণালয় অনুমতি দিলেও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আপত্তিতে বন্ধ সুগন্ধি চাল রপ্তানি বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা থেকে বঞ্চিত রাষ্ট্র এই ছিল এখনকার মতো ফেসবুকে আপডেট পেতে ভিজিট করুন মাছরাঙা টেলিভিশনের পেজে ইউটিউব চ্যানেলেও যে কোনো সময় দেখতে পারেন আমাদের সংবাদ প্রতিবেদন ও অনুষ্ঠান দর্শক এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য খালেদ আক্তার ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি সন্ধ্যার মাছরাঙা সংবাদ এই দিন এইভাবে